Amados, muy buenos días. ¿Qué tal van arrancando su semana? Espero que muy bien y que sobre todo Dios esté hablando a sus corazones. Sabe que esta semana quiero hablarle de un tema muy interesante porque todos nos estamos preparando para lo que es el arranque del año y muchos ya arrancamos. Sin embargo, hay veces que nos hace falta un poquito de base o de sustento para arrancar porque muchas veces tenemos muchas ganas, oramos al Señor, pero nos falta ese algo de qué agarramos. Y esta semana vamos a hablar de cinco principios importantes de los cuales agarrarnos para tener una fe adecuada. Y no es que la haya fe equívoca, pero hay fe que tiene sustento y esa nos ayuda mucho. Sabe que muchas veces he escuchado a personas y me he escuchado a mí mismo decir es que tengo mucha fe y la pregunta del millón siempre es en qué tengo fe. <coughs> hay veces que pasamos por alto el hecho de que la palabra misma dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la pregunta, siempre, ¿qué es lo que, eh, la pregunta siempre es, ¿qué es lo que esperamos y qué es lo que no vemos? Si nosotros hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios, pues nos vamos a dar cuenta que eso que esperamos y eso que no vemos es el cumplimiento de la palabra y de cada una de las promesas de Dios. Entonces, si usted está pensando, ¿cómo creer mejor? ¿Cómo tener una mejor fe? ¿Cómo salir adelante en este 2022 en medio de esta nueva crisis por el COVID y el Omicron, le voy a dar un tip muy interesante. En 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere creerle a Dios, tiene que creerle en cosas que lo pongan a usted en movimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, Señor, lo pongo en tus manos y nos sentamos. Y nos sentamos pensando que Dios lo va a resolver. Y ciertamente, Dios tiene la intención de intervenir en nuestras vidas y ciertamente Dios quiere este, actuar en nuestras vidas, pero Dios requiere algo bien interesante, que nos pongamos en movimiento por nuestra fe. Si tomamos la referencia del Salmo 23, 6, dice, ciertamente el bien y el favor de Dios me persiguen. Para que algo nos persiga, tenemos que estar en movimiento. Muchas veces estamos esperando pasar una señal para perseguirla y la Biblia dice todo lo contrario. Las señales, los prodigios, los, prodigios, los milagros y el beneficio de Dios nos persigue a nosotros y tenemos que estar ahora sí que en movimiento. Por eso esta cita que dice el, el apóstol Pablo a los corintios dice porque por fe andamos. Quiere decir la palabra de Dios. Es dinámica. La palabra de Dios y nuestra fe nos deben de poner en movimiento. Nuestra fe tiene que hacernos actuar y tiene que ponernos a movernos a algún lado. Y cuando hacemos esto, se empieza a cumplir todo lo que viene detrás. Si usted lo ve como tal, nosotros deberíamos de ser imitadores de Cristo. Y una de las cosas que identificó a Cristo es que nunca dejó de moverse. Jesús Nunca estuvo estático desde el día que eh, desde el día que empezó a eh, ahora sí que su ministerio se movió y esto se desató en un momento bien interesante porque fue al, al tabernáculo desenrolló los los eh, ahora sí que los libros de la ley y dice aquí dice el señor me ha enviado a dar vista a los enfermos a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Y empieza diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, si se fija, dice, el Señor me ha enviado. Dios nos va a enviar. Hay veces que tenemos esa errónea idea de que, de que tenemos que sentarnos a creer. Tenemos esa errónea idea de que Dios está actuando tras bambalinas. Cuando Dios lo único que dice es, yo voy a poner fe sobre ti, voy a poner poder sobre ti en el momento que te muevas. Y no necesitas ser alguien muy letrado en la palabra, no necesitas ser alguien erudito en las escrituras. Todo lo que necesitas es tomarte de una palabra y ponerte en movimiento de acuerdo a esa palabra. Lo hablamos hace un par de semanas, se lo recuerdo. Estuvimos platicando eh, de este pasaje en Hechos 4, en donde Pedro eh, habló a las multitudes y más de cinco mil personas, o sea, cinco mil hombres con sus esposas y sus hijos, 
este, fueron convertidos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando los, ahora sí que los eruditos de la palabra, los, los miembros del, del consejo los conocieron, les dijeron, ¿sabes qué? El, estas personas no son personas educadas, no son letrados en la palabra. Pero dicen, pero había una constancia de que Jesús había estado con ellos o de que ellos habían estado con Jesús. Entonces, ¿quiere usted encontrar una manera efectiva de lograr la bendición este año, de desatar todas esas cosas que la Biblia dice para usted? Póngase en movimiento. Busque en la palabra esas cosas que usted debe de creer y que lo pongan a actuar. Porque acuérdese de esto y esto es bien importante. La fe sin obras es muerta. Eso nos lo dice la palabra. Así que, a veces nos pasa, a todos nos ha pasado, que vivimos una fe muerta porque creemos y nos sentamos. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Les seguimos mañana. Que Dios los bendiga. 